নমস্কার ডেটন ইঙ্ক রিভিউ সিরিজের তৃতীয় পর্বে আপনাদের স্বাগত আশা করি আগের পর্বগুলি আপনারা ইতিমধ্যে দেখে ফেলেছেন যদি দেখে না থাকেন তাহলে ডিসক্রিপশন বক্সে এই পর্বগুলির লিংক দেওয়া রইল দেখে নিতে পারেন এই পর্বে আপনাদের সাথে এদের আরও দুটি ইঙ্ক ব্রাইট ভায়োলেট এবং মোভ নিয়ে আলোচনা করে নেব করে নেব এদের ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স টেস্ট সিক্সটি এম এলের এই বটলগুলির দাম মাত্র চল্লিশ টাকা যদিও পনেরোটি ইঙ্কের এই সেটটি কিনলে দাম পরে আরেকটু কম আপনাদের সুবিধার্থে এগুলি কেনার লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রইল দেখে নিতে পারেন তাহলে আর দেরি না করে শুরু করা যাক প্রথমেই আমরা কিছু ইঙ্ক সোয়াচেস তৈরি করে নিয়েছি এটি সিক্সটি এইট জিএসএম এর টোমোই রিভার হোয়াইট পেপার এটি এইটটি জিএসএম রোডিয়া পেপার এবং এটি হান্ড্রেড জিএসএম এর জেকে এক্সেল বন্ড কপিয়ার পেপার দিস ইজ আ নাইস ভায়োলেট শেড নাইদার টু ব্রাইট নর টু পেল রঙটি বেশ আই সুদিং টোমোই রিভার পেপারে ইঙ্কটির স্যাচুরেশন লেভেল সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে অপরদিকে জেকে এক্সেল বন্ড পেপারে এটি একটু হালকা ইঙ্কটিতে শিন প্রায় নেই বললেই চলে দিস ইজ দ্য মোভ অ্যান্ড ইউনিক কালার হুইচ ইজ নট ভেরি কমনলি সিন যদিও আমি কোনো রকম রং বিশেষজ্ঞ নই তবে তিন রকমের কাগজে এই রংটি তিন রকমের দেখতে লাগছে টোমই রিভার পেপারে এটি অনেকটা ভায়োলেট শেডের মতো আরও ভালোভাবে বলতে গেলে কালচে বেগুনি রঙের বলেই মনে হচ্ছে রোডিয়া পেপারের ক্ষেত্রে ইট লুকস মোর লাইক ডিপ পার্পল অ্যান্ড ফর জেকে পেপার ইট লুকস লাইক ব্রাইট পার্পল তবে স্যাম্পল যাই হোক না কেন রঙটি দেখতে কিন্তু বেশ সুন্দর ইউনিক এতে কোনো সিন অবশ্যই দেখা যাচ্ছে না এবার তাহলে এদের কিছু রাইটিং স্যাম্পল দেখে নেওয়া যাক তার জন্য আমরা ব্যবহার করব হান্ড্রেড জিএসএম এর আয়ুষ পেপার এবং ক্লাসমেটের একটি সাধারণ মানের খাতা লেখার জন্য ব্যবহার করেছি লামি সাফারি ফাউন্টেন পেন ইন ডিফারেন্ট নিপ সাইজেস এই সব কটি নিবের ক্ষেত্রে কালি দুটির ফ্লো কিন্তু খুব ভালো লাইন স্কিপ করার কোনো সমস্যা নেই ব্রড নিবের ক্ষেত্রে খুব অল্প পরিমাণে শেডিং দেখা যাচ্ছে ক্লাসমেটের খাতাটিতে আমরা ব্যবহার করেছি মিডিয়াম সাইজের নিব এক্ষেত্রে ফেদারিং কিংবা ব্লিডিং এর ইস্যু দেখা যাচ্ছে না এই লেখাগুলি আমি বেশ কিছুদিন আগেই তৈরি করে নিয়েছি এবার এই কাগজগুলিকে দুই মিনিটের জন্য জলের তলে ডুবিয়ে রাখব এবং দেখে নেব কার ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স কেমন এই কালিগুলির ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স খুব একটা ভালো নয় তবে মন্দের ভালো এই ব্রাইট ভায়োলেট রংটি এখানে অন্তত ভালোভাবে দেখলে লেখাগুলোকে বোঝা যাচ্ছে ফাইনালি দুটো রঙই দামের তুলনায় বেশ ভালো তবে এই দুটির মধ্যে আমি বেছে নেব এই মোভ রংটিকেই ইট ইজ ব্রাইট ইউনিক ওয়েল বিহেভড ইঙ্ক এদের মধ্যে আপনাদের পছন্দ কোন রংটি কমেন্ট বক্সে তা জানাতে পারেন আর ভিডিওটিকে পছন্দ করেছেন তো তাহলে দয়া করে এটিকে লাইক করে শেয়ার করে দেওয়ার অনুরোধ রইল আর এই রকম নতুন নতুন কন্টেন্ট দেখার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিকে অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন আজ তবে এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরবর্তী পর্বে ধন্যবাদ